Ну, на сегодня мы как бы организовали брифинг по вопросу безопасного использования внутридомового газового оборудования. Мы расскажем об основных правилах, об основных требованиях инструкции по безопасному использованию внутридомового газового оборудования. Начну с основного. То есть существует такой законодательный документ, как 410-е постановление правительства от 14 мая 2013 года. И в соответствии с данным постановлением правительства, в данном постановлении прописаны все мероприятия, необходимые для того, чтобы производить безопасное пользование газом. Он так и называется. Правило пользования газа в части обеспечения безопасности при использовании содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при представлении коммунальной услуги по газоснабжению. Самое главное начинается с того, что каждый значит, пользователь, пользователь газа должен иметь договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. То есть газовое оборудование нужно вручить или как бы поручить его обслуживать только специализированной организации. Никакой иной другой организации данным документом не допускается. Ну, на наш, в нашем регионе, в нашем городе специализированной организацией является Кузнецк Мишрайгаз, поэтому мы активно проводим данную работу по Значит, заключению договоров на техническое обслуживание с жителями города Кузнецка и проведение технического обслуживания. Договора заключается сроком на три года, а техническое обслуживание в соответствии с данных правил проводится один раз в год. То есть каждому абоненту мы должны зайти и провести технический осмотр. Но проблема, конечно, в том, что... Ну, наверное, еще даже дополню. Техническое обслуживание проводится в соответствии с графиками, которые разработаны нами и размещены на сайте нашего предприятия. Ну, для многоквартирных домов мы, кроме этого, направляем, направляем уведомление в, жили, это, в управляющую компанию информацию о том, когда и в какие часы будет проводиться техническое обслуживание. Вот, и размещаем данную информацию на э, подъездах, на э, досках объявления каждого подъезда. Для частного сектора э, э, доступ в интернете свободный. И, то есть на сайте предприятия можно узнать, на, в какие дни на, на данной улице будет проводиться техническое обслуживание. Проблема проведения технического обслуживания у всех абонентов в том, что не каждый абонент у нас допускает специализированную службу для проведения технического обслуживания. Ну, да, это услуга платная, и в этом основная значит, проблема абонентам в обеспечении доступа, хотя правилами и законодательством предусмотрена обязанность абонента обеспечить доступ к специализированной организации. Вот. Но не все спешат его исполнять. Конечно, я призываю, во-первых, каждого, кто пользуется газом, чтобы он все-таки доверился специализированной организации, то есть только специализированная организация может осмотреть газовое оборудование, определить его неисправности, места негерметизации. Техническое обслуживание оно проводится по определенному порядку. То есть в техническое обслуживание определен минимальный перечень выполняемых работ. Это визуальный осмотр, целостность соответственно нормативным требованиям внутридомового, внутриквартирного газа оборудования. Это визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому, внутригазовому оборудованию. Визуальная проверка состояния окраски крепление газопро, визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные внутренние конструкции многоквартирных домов, проверка герметичности соединения отключающих устройств, все прибор, приборным методом э, производится, проверка работоспособности смазка отключающих устройств, разработка 
Разборка и смазка кранов, проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газ при отключении контролирующих параметров на допустимые пределы их наладку и регулировку. Проверка процесса сжигания газа на всех режимах работы, проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием и ну, замена баллонов, это если сжижен углеводородный газ, и проверка тяги. Главное еще даже в, в, при пользовании газом, это один из главных моментов, это обеспечение тяги и обеспечение вентиляции в данном помещении, где находится газовое оборудование. Поэтому это тоже один из важнейших моментов правил пользования газом, в частности обеспечения безопасности, где абоненту также э, определена обязанность проведения Три раза в год это проверку э, э, дымовых вентиляционных каналов. Но это уже другие специализированные организации э, вот, проводят. Э, вот. Но информация у нас имеется на сайте нашего предприятия и на э, досках объявлений нашего э, предприятия. Хотелось бы отметить ну, э, основные пункты инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Ну, первое это что проводить переустройство ВДГО и ВКО домовых вентиляционных, э, вентиляционных каналов запрещено. Вот я сейчас перечислю, что запрещено. Запрещено закрывать, замуровывать, заклеивать отверстия домовых вентиляционных каналов, люков, карманов, чистки домохов. Это вот как раз я говорю о том, что обеспечивает вентиляцию. То есть, если есть какая-то негерметизация, то есть газ попадает он в помещении, он накапливается, и в дальнейшем при определенном скоплении газа он может взрываться, гореть, и, соответственно, отсюда будут, могут быть гибель людей, могут быть разрушения, могут быть пожары. Вот. Но для того, чтобы вот он не накапливался, для этого и определено, что должна быть определенный порядок вентиляции домовых труб. Домовые каналы должны работать. Устанавливать задвижки шубер на домовых каналах, домовых вентотводов. То есть вот шибер, если он раньше и был разрешен установка шиберов на домовых каналах, то сегодня, на сегодня уже законодательство пересмотрено и установка шиберов на домовых каналах запрещен. Вот, поэтому шиберы должны на сегодня удалиться из домовых каналов. Присоединять дыма, дымоотводы от газового э, использующего оборота к вентиляционным каналам. То есть бывают такие моменты, когда э, вентиляционные каналы э, э, прикрепляют э, вот как, как раз от колонок, от э, котлов вот эти дымоотводящие трубы. То есть не в дымоходы, а в вентиляционные каналы. В чем, в, в чем опасность здесь? Вентиляционный канал, он в многоквартирном доме э, проводится от, пятого, от первого этажа до пятого. То есть один канал стоит на все пять этажей. То есть если э, такое сделать, то можно отравить и погубить людей всех пяти этажей. Отключать автоматику безопасности бытового газового использующего оборудования. То есть автоматика сейчас у нас имеется на всем газовом оборудовании. Но бывают лохкачи, что или не приводят ее в порядок, или просто отключают, потому что она якобы где-то там мешает им постоянно пользоваться газом. Ну, не допускать к использованию бытового газа оборудования это детей или людей с ограниченными какими-то возможностями. Вот. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд. То есть, если вы разжигаете горелку и 5 секунд у вас не загорелось э, пламя, то кран в этом момент уже нужно закрывать, через проветрить помещение и потом еще раз попробовать производить разжигание. Вот в такие моменты как раз бывает загазованность, когда вот 
недавно женщина у нас, да, опалилась в бане, она несколько раз вот так вот разжигала, 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 произошла загазовость, потом просто напросто был хлопок, и она обгорела. Использовать внутридомовое, внутриквартирное газовое оборудование не по назначению. То есть бывает момент, что у нас вот в холодные периоды могут бытовой газовой плитой отапливать квартиры. То есть это ни в коем случае нельзя допускать. Использовать газопровод в качестве опоры или заземлителей. Сушить одежду над предметами, над газоиспользующим оборудованием. То есть это может, понятно, что привести к возгоранию и пожарам. Использовать для сна и отдыха помещений. То есть в помещении, где находится газовое оборудование, не должно быть никаких спальных мест. Спать вообще в этих помещениях ни в коем случае нельзя. Вот, это основные как бы запретительные такие моменты, чего и напомню, значит, необходимые меры предосторожности, если обнаружили запах газа в помещении. Если при появлении в помещении квартиры запаха газа, необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение, электроприбор, не пользоваться электрозвонками. То есть, если э, произошла загазованность и будет какая-то искра, может быть возникнуть э, или пожар, или хлопок, или вообще взрыв. Нужно, необходимо перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещений. В первую очередь, что нужно делать, это проветривать в, эти, в этот момент помещение. Вызвать аварийную службу, конечно, по э, телефонам 04, 104, 112. То есть эти все телефоны, они завязаны на нашу службу. Перед входом в подвал и погреба до включения света или зажигания огня нужно, конечно, убедиться, что там нет запаха газа. При обнаружении запаха газа в подъезде, во дворе, на улице или вот, на улице, на таких помещениях, что нужно сделать? Необходимо. Оповестить окружающих о мерах предосторожности, то есть не подходить к тому месту, где это наибольшее скопление такого запаха. Сообщить в ДС по телефону 04 104 112. Принять меры по удалению людей из загазованной зоны, предотвращению включения и выключения электроосвещения в этом месте, появление открытого огня или искры. То есть нельзя пользоваться ни открытым огнем, ни, ни каким-то электроприбором, который может вызвать искру. И до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. Ну вот это основные требования, правила, которые обеспечат безопасность людей, которые мы призываем ее и, и выполнять. И кроме этого хочу напомнить, что данную инструкцию мы э, постоянно передаем, то есть при каждом техническом обслуживании инструкция передается абоненту и делается устный еще инструктаж. В мои задачи входит инструктаж абонента по безопасной эксплуатации газового оборудования перед первичным пуском газа. У нас в обществе проводится инструктаж в техническом кабинете на действующем оборудовании. Как уже Людмила Петровна сказал, что при этом инструктаже мы выдаем памятки, инструкции передаем абоненту, отвечаем на все его интересующиеся вопросы, что ему непонятно. Вот. И также я занимаюсь техническим расследованием причины и обстоятельств происшествия при пользовании газом в быту. В этом году у нас произошло всего лишь два несчастных случая. Это по улице Молодая Гвардия и по улице Радищева. Пострадали 4 человека. По Молодой Гвардии женщина 1941 года рождения и ее сын 1975 года рождения. По улице Радищева мужчина 1933 года рождения. И так получилось, что там с ним проживала женщина. Как бы на момент расследования был не установлен ее не возраст. Да, то есть никто не она, личность, не личность вообще. не была установлена. В обоих случаях причинами несчастного случая служили закрытые шиберы дымоходов отопительной печи при пользовании газовым оборудованием. Угарный газ поступал в помещение и произошел несчастный случай с летальным исходом в обоих случаях. 
90% всех несчастных случаев это закрытый шубер домах водоотопительных печах. 